佳木斯的市民们，你们好。我们大日本皇军来到这里，是为了建立大东亚公园，希望能在以后，你们积极的配合皇军，把佳木斯建立成一个繁荣、安全、富足的城市。山本风起，日本武林高手。我们找了你好几天了，山本先生让我告诉你，他要让你趴在他的脚下，管他叫爹。怎么又是你啊？你给我闭嘴！不行，去远点，别碰他。各位兄弟，我那天多喝了几杯，多有冒犯，我敬你们一杯，算是赔罪了。今天从我的胯下蹲过去，我就放过你。我是中国人，中国人不打中国人。但是你们要是再敢欺负中国人，我绝不饶你！你醒醒，你没事吧？
他身上这么多血，没事儿，他就是遇到危险了。顺从的，我会让你很舒服的，否则你会死得很惨。不要！不要！不要！不要！不要！放开我！放开我！别动啊！
，我们抓住他，别动！我们要抓活的，跟我走。这把剑，是你的吧？这把剑是我们在树林中找到的，在他的附近，还有我们几个遇难的士兵。这件事是你干的，你不说是吗？那我就让你的女人生不如死。哎。都是我杀的！你欺负女人算什么能耐？你能不能冲我来？把这把剑插到他的肝上。这帮业余的，兄弟，没伤着吧？没啥事。把你这枪法回去好好练练。<笑>在山上
老冯啊，留下两个人看着，其他人给我身上找人。走，你们俩留下看着，跟着，给我上山。那，走，上山。让他过来。你的部队在哪儿？离这里大概十里远的一个兵工厂。有多少人？有一个营的兵力，还有，还有什么？还有一百多个劳工。劳工都干什么？他们白天，白天做军需用品和制服。晚上，晚上干嘛？晚上，晚上到被拉到军营去做慰安妇。打！不，你你不要打死我！他们不是每天都去，他们只有每周的周五过去而已。为什么半天不开门？没听见。走，走走。
是吧？文丽呢？文丽没事儿。你怎么样？能坚持走吗？带他走，带他离开佳木斯。好，走。走。谁呀？哟，周啊，你好，你好，快进来。哎呀，那个不好意思啊，又来给您添麻烦了。哎，这哪里？这这小子，这长时间你不来看看我？哎，不好意思，这么个事儿，我呀，把这个女孩啊留在这儿寄宿几天，我出去办点事儿。啊，好吧。文丽啊，这当然是自己人，你就好好在这待着待几天，我办完事回来接你。齐大哥，我们不是要上山吗？你这办事是什么意思啊？咱们走的时候，志明不是留下了吗？我不能把他一个人留在佳木斯，太危险了。哎，对，我也奇怪，志明姐为什么不跟我们一起出来呢？他是不是有别的任务啊？具体原因我也不知道，所以我得回去找他。不管怎么着，我把他带回来，到时候一块儿来接你。我就是担心你们的安危。你放心吧，不会有事的。大爷，那个后山有辆卡车，那车上有粮食和药品，都是咱们需要的。我用树枝把那个车已经整个盖起来了，那车上有几个人我都绑好了。你抽个空到山里去。放心吧。天黑，我路熟，耽搁不了。好，那就麻烦你了。哎，没事。那啥，那我就先走了。哎，好，在这儿啊。那我送送您。您快点回来啊。
到底是什么人？是不是你把鬼子引来的？上级说，你是个非常聪明、非常谨慎的共匪。在我看来，不过就是个多愁善感的小女人罢了。不过就是杨兆成被强奸的样子，却剥夺了你的同情。要得到你的信任，还是需要加码的。是，我不得不接机下到了田中军，好让你带我到抗联基地。就这样，一步步把我带到了你的抗联基地，我的致命。到自己的目的，不惜杀了你的同伴，你简直就是疯了！那又怎么样？像你这种小共匪，是永远不会理解我的。我完成了天皇陛下给我的誓言，你知不知道？因为你，我们牺牲了多少同志？因为你，有多少无辜的家庭失去了亲人？
狠狠我，可就打死我了。大娘，大娘，大娘。各位人，你带两个人去看一下有没有追兵。是，大家先原地休息一下。大家原地休息，注意保持警惕啊！你们两个走。听我的命令啊！打！胡子，不是跟俺们跟鬼子干起来了吧？赶紧逃那么老大，情况不变，让他赶紧支援盖楼。好，快去！其他人，跟我上！站起来了吧！赶紧逃那么老大，情况不变，让他赶紧支援盖楼。好，快去！其他人，跟我上！
你是不是地下党？别杀我，别杀我！你为什么出卖自己？我不想死，我真的不想死。我要是不跟日本人合作的话，他们会杀了我的。别走！我还以为你得给我送到刑讯室呢，给我带这来干嘛？想请我吃饭？如果我没猜错的话。你应该是抗联的人吧？要说你小子还有点眼光，我不只是抗联的，我还是江斯地下党的联络员。怎么着，高兴了是吧？没有用，不要想从爷爷嘴里掏出一个字。怎么着，有什么家伙事就冲爷爷身上招呼。这一百来斤交给你了。我认为那些道具对你来说好像起不了什么作用。刚夸你有眼光，你这眼光还真不赖啊！你要知道，其实我对马大邦并不。但是，他对我的帮助却非常大，而你却把他杀了，这不免让我有些心痛啊！那是个畜生啊！你还心疼他？你跟畜生当哥们儿，我有点怀疑你是什么东西变的。哼！特意为你准备了一场盛宴。刚说完要请我吃饭，就真的请我吃饭了。好啊。你怎么来了？军部有些关系，花了点钱。你来这很危险，我是抗联的，你在这通共，你知道吗？你放心，我在跟他们做生意，给了他们很多钱。想必他们也拒绝不了我给他们的那么多钱。好了，长话短说，我见到郑小姐了，他们想办法来救你。啥？他他怎么能来呢？这不是胡闹吗？这傻子能看明白啊！仁者见仁。郑小姐这么爱你，难道你感受不到吗？你告诉他，让他不要为了我冒险，我死不要紧，他得好好活着。没有，你以后也别来了，我不想连累。是我自己做的决定，我觉得是时候给我自己一个交代了。至少我现在认为，我的选择是正确的。
医生，检查完了吗？啊，检查完了。那咱们就走吧，走吧。哎哎，等一会儿，哎，我问你们点事儿。你们身上是不是还留了点？您这什么意思，局长？大家都是聪明人，装什么糊涂啊？这面上的事儿是过去了，但这下面的好处，也不能一点都不给我露啊。我知道你说什么意思，原来你好这一口啊？好不好这口？你们都给我记住。只能坐着下两个人。大部队和日本人打起来了。规则的火力点不多，传我命令，集中火力突破敌人防线，快速进行穿车令。是。我们在他们后面，通知大家，准备战斗。抗联的大，前面的部队是右边，真正的大部队在后面。一部分继续追击，剩下的跟我回去，消灭抗联的主力部队。嗨嗨。
次被打退了，走，回主阵地。先给我下了。夏良光夫，我听你说话那意思，你们日本鬼子都挺有刚啊！我倒要看看你有多少刚。哼<笑>，你看你吓那样，我先不杀你，把你这条命留着还有用，让你多活一会儿。大狗的吃，走，赶紧居然让一个女人神不知鬼不觉的消失了，难道她人间蒸发了吗？给我继续找，挖地三尺，也要把二十七号给我找出来。嗨，哦，进来，大佐已经到营地门口了。我知道了。姑嫂，您这是怎么了？你不要乱来，把枪放下，把枪放下。志明在哪儿？好，我带你去见他。走，走，来追上，走，把枪放下，小哥。
哥儿几个，把这给我炸了因为你们的无能，秘密实验基地被捣毁。嗨，加藤光夫父子阵亡，天皇陛下，国际舆论的谴责，你们依然。应该剖腹自尽，向天皇谢罪。